ओके हाई एवरी वन सो टूडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एच सी वर्मा सो वट इट इज अ ब्लॉक ऑफ मार्स स्मॉल एम स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजोंटल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ अरिजोंटल फोर्स अप्लाइड टू इट आर द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू आर द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल आर डू यू नीड द फ्रिक्शन फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर और द मास ऑफ द टेबल ओके सो इस तरह से एक टेबल है है ना और इसके ये फूट है ग्राउंड पर है इस तरह से ये ग्राउंड है और एक ब्लॉक है ऑफ मास स्मॉल एम विच इज मूविंग ऑन दिस रफ हॉरिजॉन्टल टेबल ये जो टेबल है ये रफ है और इस पर ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है राइट सो हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द फूट ऑफ द टेबल मतलब यहाँ पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है सो so, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टेबल तो टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा तो देखो ये टेबल है इसमें आप देखो ये यहाँ पे ये ग्राउंड से इसके पैर कनेक्टेड है तो टेबल पे कितना फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा जैसे ये ब्लॉक है ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा राइट और मैक्सिमम लगेगा और उसका वैल्यू कितना होगा एम जी म्यू राइट एन इंटू म्यू सिमिलरली ये जो फ्रिक्शन है इस टेबल पे आगे की तरफ लगेगा सो एम जी म्यू इज द वैल्यू और अगर ये टेबल रेस्ट पे है राइट सो रेस्ट में है वट डज दैट मीन कि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे के तरफ बाय द ग्राउंड ऑन द फूट ऑफ द टेबल मैंने सिर्फ यू नो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस दिखाए हैं वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा जैसे नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एम पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा और उसका वैल्यू एम ही होगा राइट टू बैलेंस द वेट ऑफ दिस ब्लॉक फर्दर इसमें एन नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल इसका जो खुद का वेट है कैपिटल एम जी लेट्स एज्यूम की मास ऑफ द टेबल अगर कैपिटल एम होता है तो कैपिटल एम इंटू जी भी फर्दर इसका वेट भी नीचे की तरफ और जो नॉर्मल रिएक्शन है बाय द ग्राउंड ऑन द फूट ऑफ द टेबल लेट्स कॉल इट एन टू तो एन टू विल भी कैपिटल एम जी मास वेट ऑफ द टेबल प्लस वेट ऑफ द ब्लॉक है ना इस तरह से होगा बट अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो अगर टेबल रेस्ट में है इफ द टेबल इज एट रेस्ट देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द फूट ऑफ द टेबल विल बी एम जी म्यू अच्छा ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसके लिए वी डोंट नीड मास और यू नो मास ऑफ द टेबल भी नहीं चाहिए एंड वी डोंट नीड द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फूट ऑफ द टेबल एंड द फ्लोर हमें जरूरत नहीं है इनफैक्ट आप इस तरह से देखो अगर मैं कहूँ कि ये ब्लॉक है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है और ये ब्लॉक रेस्ट में सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक सो डू यू नीड द मास ऑफ द ब्लॉक और द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर नहीं नहीं चाहिए अगर ब्लॉक रेस्ट में है देन वी कैन डायरेक्टली से जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतना अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा फ्रिक्शन विल भी इक्वल टू द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एंड द डायरेक्शन विल भी अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यू डोंट नीड मास और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड है ना अगर रेस्ट में है तो फिर हमें नहीं चाहिए बट अगर हमें कंडीशन चेक करनी है वेदर इट इज एट रेस्ट और नॉट है ना अगर हमें कंडीशन चेक करनी है वी डोंट नो इट इज नॉट मैंशन इन द प्रॉब्लम देन वी नीड मास एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अगर क्वेश्चन में मैंशन कर दिया दैट इट इज एट रेस्ट यू डोंट नीड एनी थिंग रिमेंबर राइट ओके फाइन आई होप इट्स क्लियर सो इस केस में भी कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा एम इंटू जी इंटू म्यू जो कि टेबल में आगे की तरफ लग रहा है बाय द ब्लॉक सो दैट फोर्स दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेबल दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन है ना अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द फूट ऑफ द टेबल ओके गाइज आई होप इट्स क्लियर इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम कीपर किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम